Добрый вечер. В эфире Баку ТВ Новости в студии Сара Гамзаева. В начале коротко о главном. Состоялся суд над Рашидом Бегларяном, обвиняемым в совершении геноцида и террористических актов против азербайджанцев Худжалы. Антироссийские, антиазербайджанские и антииранские задачи миссии ЕС в Армении все более очевидны. Мария Захарова рассказала о деятельности французской миссии в Ереване. Образцы культуры и национальной кулинарии, а также и экскурс в историю. В Баку на международном фестивале 39 стран представили свои культурные особенности. Сегодня в выпуске. А теперь подробнее. Внесены изменения в список должностных лиц, обеспечиваемых специальной государственной связью. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ, согласно которому из списка должностных лиц, обеспечиваемых специальной государственной связью, исключен председатель общества с ограниченной ответственностью Центр военного патриотизма и подготовки специалистов. В Баку состоялся суд над Рашидом Бегларяном, обвиняемым в совершении геноцида и террористических актов против азербайджанцев в Ходжалы. 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования, в которые входил также Бегларян, устроили вблизи Аскеранской крепости засаду почти 200 мирным гражданам, большинство из которых были женщины, дети и старики. Они двигались вдоль реки Гагарчай в направлении Ахдамского района и были расстреляны из автоматического оружия. После того, как личные вещи погибших были разворованы членами преступной группировки, их тела были закопаны в окрестностях Аскеранской крепости. В ходе расследования Беглорян подробно рассказал о произошедшем, показав места совершения преступных действий в отношении мирного гражданского населения. Продолжаются учения «Кавказский орел-2024». Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии успешно выполняют поставленные задачи. Как сообщает Минобороны Азербайджана, в соответствии с планом учений, поднятые тревоги спецназовцы двинулись к пунктам назначения в целях совершения налета на важные стратегические и военные объекты условного противника, выполнив задачи по занятию выгодных позиций. Другим новостям. Парламент Азербайджана и Узбекистана подписали дорожную карту по развитию сотрудничества на 2024-2025 годы. Документ подписали председатель Мили Меджлиса Сахиба Гафарова и спикер Сената Верховного Меджлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева. План практических действий по развитию межпарламентского сотрудничества содержит положение об организации взаимных визитов, обмене опытом в сфере законодательной деятельности, а также о взаимной деятельности в международных парламентских организациях. Документ о сотрудничестве Азербайджан подписал также с Казахстаном. Он подразумевает сотрудничество в военной сфере, в частности в военно-технической и военно-образовательной областях. Кроме того, Азербайджан и Беларусь подписали три соглашения по итогам бизнес-форума в Минске. Документы касаются сферы туризма, совместной организации зарубежных выставок и поставки отдельных товаров для продажи в торговом доме Азербайджана. Антироссийские, антиазербайджанские и антиранские задачи миссии Евросоюза в Армении все более очевидны. Спикер МИД Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга прокомментировала деятельность французской миссии в Ереване. У меня нет сомнения, что французские дипломаты в Москве не только по ресторанам ходят, я уверена, что они еще иногда и работой занимаются, правда сами себе ее крайне ограничили. Ну и, собственно говоря, ровно потому, что иногда у нас есть подозрения, насколько качественно они выполняют свою работу, поэтому мы сразу начали говорить публично и открыто в информационном пространстве о нашем отношении, негативном отношении к упомянутой миссии Евросоюза в Армении. Мы неоднократно, опять же, комментировали конфронтационную сущность вот этого полувоенного присутствия ЕСовцев на армянской территории.
Собственно говоря, и доказательства особо, в общем-то, не нужно нигде искать, они очевидны, антироссийские, да и антиазербайджанские, и антииранские задачи этой миссии все более очевидны. А уж тем более, когда к ней начали подключаться страны НАТО, ну, тут вообще стало все понятно, и мне кажется, уже всем. Ничего, кроме дестабилизации военно-политической обстановки и превращения региона в, очередное, в очередную арену геополитического соперничества, ждать о подобных инициатив Евросоюза не стоит. Я, кстати говоря, не случайно сказала в очередную арену соперничества. Вы можете сказать, ну, в общем-то, в регионе и так было нестабильно. Правильно, но ведь появился такой шанс на стабилизацию всей ситуации на разрешение многолетнего кризиса для того, чтобы разблокировать возможности для гуманитарного общения людей, для развития экономики, а соответственно инфраструктуры, транспорта, логистики, да и в целом привнесение стабильности в региональную повестку и закрепление ее там. Поэтому все шансы были, и работа началась очень кропотливая, которая начала давать уже свои результаты. И тут, конечно, это вызвало неудовольствие у Запада, который точно не видит этот регион в качестве так сказать, региона стабильности, мира и безопасности. Соответственно, появилась и эта миссия. Мы уверены, что все актуальные вопросы, стоящие сегодня перед Закавказьем, должны и могут решаться на основе коллективных усилий именно региональных государств, исключительно в интересах самих расположенных здесь стран без вмешательства извне. Карта российской платежной системы МИР постепенно начинают работать в Азербайджане. Об этом рассказал заместитель главы МИД России Михаил Галузин, выступая накануне на сессии России азербайджан в рамках Петербургского международного экономического форума. Своим мнением по поводу этого знаменательного события с Баку ТВРУ поделился генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Российской Федерации Игорь Коротченко. В целом, конечно, это знаменательное и позитивное событие. Учитывая, что Азербайджан является дружественной для России страной, и все больше и больше российских туристов посещают и планируют посещать Азербайджан. С точки зрения своего туристического потенциала Азербайджан представляет, конечно, значительный интерес. И как в свете того, что сокращаются поездки российских туристов в враждебные страны, в частности, в зону Шенгенского соглашения. Поэтому остро стоит вопрос, куда будут переориентироваться основные турпотоки России в ближайшие несколько лет. Что привлекательно для российских граждан в поездках по Азербайджану? Во-первых, безусловно, архитектурные достопримечательности. Причем как жемчужины древности, так и современные градостроительные Шедевры. Достаточно посмотреть на Баку. Сегодня этот город представляет собой одновременно и Каспийский Париж, и Каспийский Дубай. И в этом плане архитектурный облик столицы Азербайджана, безусловно, будет привлекателен для сотен тысяч граждан России, которые хотели бы посетить, использовать для себя, своих родных, близких, те или иные государства. Инфраструктура Баку, турсервис, предоставляет возможность отдыха и знакомства с туристическими достопримечательностями на уровне лучших мировых стандартов. Конечно же, конечно же важно отметить и то, что возможности Баку оценены не только туристами, но и э, теми международными организациями, которые стремятся проводить либо участвовать в проведении тех или иных форумов именно на территории э, азербайджанской столицы. Для туристов из России возможность расплачиваться э, российскими картами МИР э, означает очень существенное и э, значительное преимущество, удобство беспроблемность, а для Азербайджана увеличение российского турпотока означает дополнительные и очень существенные средства в государственную казну, которые пополняют национальный бюджет. 
А в ближайшие несколько лет, конечно же, и значительный интерес будет представлять для российских туристов посещение Карабаха. А сегодня на освобожденных территориях этого экономического района Азербайджана ведется масштабное восстановление архитектурных жемчужин, которые были уничтожены армянскими оккупантами, а сегодня вновь возрождаются из пепла. Конечно же, все помнят, что Шуша в годы Советского Союза была курортом, куда старались попасть очень многие. Ну и в целом вся зона Карабаха после ее восстановления будет представлять значительный интерес не только для российских, но и для миллионов зарубежных туристов. Станет своеобразной туристической меккой, где можно будет увидеть и шедевры прошлого, которые бережно восстановлены, ну и новые умные города и деревни, аналогов которым сегодня в современном мире просто не будет существовать. В целом отмечаем позитивное развитие всего комплекса российско-азербайджанских отношений, в том числе и в сфере экономики. И, конечно же, вот эта новость, то, что российские карты «Мир» принимаются в Азербайджане, я думаю, будет лишним стимулом для десятков и сотен тысяч российских туристов, которые планируют отдохнуть в этом году и будут выбирать, конечно же, Азербайджан. В столице Марокко проходят дни города Шуша. Мероприятие организовано согласно плану мероприятий по объявлению города Шуша культурной столицей исламского мира на 2024 год. В рамках мероприятия специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айден Керимов, а также посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов встретились с министром молодежи, культуры и коммуникации Марокко. Мухаммедом бен Саидом. В ходе встречи были обсуждены отношения между двумя странами, а также развивающиеся культурные связи. Образцы культуры, национальной кулинарии, а также экскурсы в историю. В Баку на международном фестивале 39 стран представили свои культурные особенности. В университете Ада прошел 12-й международный фестиваль. Мероприятие было организовано при поддержке международного отдела вуза, фонда университета и компании «Колин Шаат», а также в рамках совместного сотрудничества театрального общества «Учах» международной стипендиальной программы имени Топ Чубашева и студенческого клуба ИСН «Ада Баку». Фестиваль собрал более 500 участников, среди которых послы 39 стран, представители аккредитованных в Азербайджане посольств иностранных государств, сотрудники международных организаций, а также местные и иностранные студенты и журналисты. Гости знакомились с культурой, кухней и историей каждой страны, представленной официальной делегацией. Проректор вуза по государственным, студенческим и иностранным делам Фарид Исмаилзаде, открывая мероприятие, отметил, что фестиваль, проводимый уже в 12 раз, отражает мультикультурные ценности университета и царящую здесь интернациональную атмосферу. По завершению фестиваля состоялась концертная программа с участием представителей 15 стран, в том числе и Азербайджана. Это были все новости к этому часу. Вы можете обратиться на нашу горячую линию по темам, которые вас интересуют и волнуют. А также пишите нам на наши аккаунты в соцсетях. Следите за нами в Европе и Азии через спутник Азерспейс, выбирая частоты, которые видите на экране. Также смотрите нас на кабельном 10 канале на Астелеком и Бахтелеком, в 18 канале Сити Нет, в 2 канале на Коннект ТВ, в 12 аналоговом и 22 цифровом каналах КТВ, на Айля ТВ по IP на 66, на цифровом 16 и аналоговом 13 каналах. Также Баку ТВ смотрите и на АТВ+. Всего вам доброго и до скорой встречи.